ধর্মীয় মেরুকরণ নিয়ে বারবার নানা আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে রাজ্য রাজনীতি থেকে দেশের রাজনীতি বেশ উত্তপ্ত নানা সময় নানা মন্তব্য সামনে আসছে আর সেই মন্তব্যকে সামনে রেখে শাসক দলকে কখনো কখনো বিরোধীরা নিশানা করছেন আবার শাসক দলও কিন্তু পিছিয়ে নেই তবে এবারে কিন্তু বড় সড়ো ঘটনা কান পাতলে শোনা যাচ্ছে গ্রেপ্তার হবেন প্রধানমন্ত্রী কারণ মুসলিমদের সাফাইয়ের খেসারত আবার সেই ধর্মীয় মেরুকরণ সেই ধর্মীয় বিষয়কে সামনে রেখেই রাজনীতি যার খেসারত নাকি দিতে হবে গ্রেপ্তার হওয়ার পর তাও আবার কাকে না প্রধানমন্ত্রীকে মানে প্রধানমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা কি ঠিক এতটাই সহজ তাকে গ্রেপ্তার করতে গেলে নানা বিধি কিন্তু মানতে হয় তাকে ছোঁয়া কিন্তু এত সহজ নয় সেখানে বলা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নাকি গ্রেপ্তার হতে পারেন কি ভাবছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কথা বলছি না আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কথা বলছি না তাহলে কোন প্রধানমন্ত্রীর কথা বলছি সেই তথ্যই আপনাদেরকে দেব ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে উত্তেজনা ক্রমশই বাড়ছে দুই দেশেই ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর ইসরায়েল পাল্টা পদক্ষেপের কথা বলেছে তারই মধ্যে এবার বড় সড়ো খবর সামনে এসেছে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতা নিহাওর বিরুদ্ধে জারি হলো গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আর তাতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এই খবর সামনে আসতেই তোলপার জানে গিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন আদালত এই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে তিনি একা নন পরোয়ানা জারি হয়েছে সে দেশের প্রাক্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইউ অফ গ্যালান্টনের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করা ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ রয়েছে নেতা নিহাহুর বিরুদ্ধে নেতা নিহাহু ও ইউ হফ গ্যালান্টনের বিরুদ্ধে ঠিক কি কি অভিযোগ রয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন আদালত জানিয়েছে সাধারণ মানুষের ওপর নিপীড়ন এবং অমানবিক নানা অপরাধ করেছেন নেতা নিহাহু ও গ্যালান্ট সেই সঙ্গে গাজায় খাদ্য জল ও ওষুধের মতো অত্যাবশ্যকীয় বস্তুর সরবরাহ আটকে দিয়ে বিপুল সংকট ও মৃত্যুর পরিস্থিতি তৈরি করার অভিযোগেও বিদ্ধ তাঁরা এই বিষয়ে নেতা নিহাহু বলেন আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন আদালত ফেক গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে যেটা গোটাটাই মিথ্যা আমি ইসরায়েলের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী প্রাক্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইউ অফ গ্যালেন্টের বিরুদ্ধেও মিথ্যে মামলা করা হয়েছে ফিলিস্তিনি জঙ্গিরা হামলা করেছে শেষ করে দিচ্ছে আমরা খাবার সরবরাহ করছি ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতা নিহাহু তিনি ঠিক কি বলেছেন শোনাব আপনাদের The anti-Semitic decision of the International Court in The Hague is a modern Dreyfus trial, and it will end the same way. 130 years ago, the French Jewish officer Alfred Dreyfus was falsely accused of treason by a biased French court. In response to these false accusations, the great French writer Emile Zola wrote his monumental essay, J'accuse. He accused the French court of anti-Semitic lies against an innocent officer who was later exonerated of all guilt. Now an international court in The Hague, also headed by a French judge, is repeating this outrageous offense. It is falsely accusing me, the democratically elected prime minister of the state of Israel, and Israel's former defense minister, Yoav Gallant, of deliberately targeting civilians. This when we do everything in our power to avoid civilian casualties. We issue millions of text messages, phone calls, leaflets to the citizens of Gaza to get them out of harm's way, while the Hamas terrorists do everything in their power to keep them in harm's way, including shooting them, using them as human shields. The court in The Hague 
accuses us of a deliberate policy of starvation. This one, we've supplied Gaza with 700,000 tons of food to feed the people of Gaza. That's 3,200 calories for every man, woman, and child in Gaza. And these supplies are routinely looted by Hamas terrorists who deprive their people of much needed food. Yet just in the last few weeks, Israel facilitated the vaccination of 97% of the people of Gaza against polio. This doesn't prevent the court of accusing us of genocide. What in God's name are they talking about in The Hague? The truth is simple. No war is more just than the war that Israel has been waging in Gaza after Hamas attacked us unprovoked, launched the, launching the worst massacre against the Jewish people since the Holocaust. কয়েক দিন আগেই ফের ইরানে ভয়ঙ্কর হামলা চালায় ইসরায়েল এর মধ্যে ইরানের ওপর এটাই সবচেয়ে বড় হামলা বলে মনে করা হয় আর এই এয়ার স্ট্রাইকে প্রায় একশোটির বেশি ফাইটার প্লেন ব্যবহার করা হয়েছিল ইসরায়েলের সেনা আধিকারিকরা দাবি করছেন যে ইরানের গোপন পারমাণবিক বোমা তৈরি করছিল তবে ইরানের সেই সমস্ত গোপন পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রকে হামলায় টার্গেট করা হয় যা শিয়া দেশের পারমাণবিক বোমা তৈরির ক্ষমতাকে অনেকটাই কমিয়ে দেওয়া হয়েছে তেহরানের কাছে অবস্থিত পারচিনে গোপন পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র হামলায় ধ্বংস হয়ে গেছে তবে ইরান বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির কথা অস্বীকার করে ইরান ও ইসরায়েলের কাছে কি কি মারণাস্ত্র রয়েছে সেই বিষয়ে একটু আপনাদেরকে বলি ইসরায়েলকে ধ্বংস করতে ইরানের হাতে রয়েছে ব্যালিস্টিক ও ক্রুজ দু ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র যার প্রথমেই আসবে সাহাবের নাম এর মধ্যে ছোট ও মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ইরান থেকে সরাসরি ইসরায়েলের উপর হামলা করা সম্ভব নয় ইরানি তৃতীয় যে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ইহুদিদের মাথা ব্যথার কারণ হতে পারে তা হল কিয়ম ওয়ান এর পাল্লা সাড়ে সাতশো কিলোমিটার এটির সাহায্যে তেহরানে বসে ইসরায়েলকে নিশানা করতে পারবে সিয়া ফৌজ অন্যদিকে ইরানের এই ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ঠেকাতে ইহুদিদের কাছে রয়েছে বিশ্বের অন্যতম সেরা এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম যা ব্যবহার করে মাঝ আকাশে শত্রু ক্ষেপণাস্ত্রকে উড়িয়ে দিতে পারে আইডিএফ গত এক বছরে বহুবার যা প্রত্যক্ষ করেছে গোটা দুনিয়া ইসরায়েলের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম তিনটে স্তরে বিভক্ত প্রথমে রয়েছে আয়ারন ডোম ছোট ক্ষেপণাস্ত্র ঠেকাতে সক্ষম তার পরে স্তরে রয়েছে ডেভিড স্লিং মাঝ আকাশে সাতশো কিলোমিটার পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র অতি সহজেই ধ্বংস করে দেয় ডেভিড স্লেইন একেবারে শেষ স্তরে রয়েছে অ্যারো অ্যারো হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের বাইরে থেকে আসা ক্ষেপণাস্ত্রকে আঘাত হানার আগেই ধ্বংস করতে পারে নজর রাখুন আস্তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে